Bonjour et bienvenue, je suis Jeanne et vous écoutez Basilic, le podcast indépendant consacré à l'environnement et aux initiatives positives. Depuis 2017, je donne la parole à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Dans ce podcast, on parle d'écologie bien sûr, d'activisme, d'entrepreneuriat, de bénévolat, mais avant tout on écoute. On écoute les invités nous raconter leur parcours, leurs projets et surtout leurs rêves. Si vous faites partie des fidèles auditeurs et auditrices, n'hésitez pas à laisser un commentaire et des étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast. C'est la meilleure façon de soutenir mon travail. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, at Basilic Podcast. Et maintenant, place à l'épisode de la semaine. Belle écoute à tous cette semaine, à l'occasion de la quinzaine du commerce équitable, j'ai eu la chance de tendre mon micro à Megan et Julie, tous deux salariés de l'entreprise Arcadie. Dans cet épisode, nous nous intéressons aux épices, bien sûr, mais également à l'histoire de cette belle entreprise française qui a vu le jour il y a plus de 30 ans. Ayant grandi dans les allées des salons bio tels que Marjolaine ou Prime Vert, je connais la marque Arcadie depuis bien longtemps. J'ai eu la chance de me rendre à méjane les alès pour réaliser cet enregistrement et je peux vous dire qu'après avoir passé la journée sur place, je ne rêvais que d'une chose, être embauché et participer au rayonnement de cette belle entreprise. Je suis très fière de vous proposer cet épisode aujourd'hui. Sachez qu'il a été réalisé grâce au soutien financier d'Arcadie. J'espère que cet échange vous plaira et qu'il vous fera voyager. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Julie, bonjour Mégane. Bonjour Bonjour. Comment allez-vous Ça va très très bien, et vous Ça va super, merci. Euh, alors, on va commencer par euh, des présentations, afin que les auditeurs et les auditrices sachent qui ils écoutent, et puis ensuite on poursuivra euh, notre découverte d'Arcadie et de tout ce que vous proposez ici. J'ai la chance d'être dans vos locaux aujourd'hui, dans une merveilleuse région. Je me suis régalée sur la route pour venir, c'est vraiment euh, fantastique, on a même le ciel bleu, donc euh, c'est parfait. Est-ce que Megan, tu peux commencer par te présenter s'il te plaît Oui, donc euh, moi je m'appelle Megan Forestier, je suis je suis chargée de communication digitale à Arcadie depuis deux ans. Avant ça, j'étais euh, à mon compte et euh, j'ai ressenti le besoin, suite à ma grossesse, de, 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 de trouver euh, une entreprise euh, et un projet qui ait du sens pour moi, surtout dans les métiers de la communication, qui ont quand même un rôle euh, assez euh, important à jouer pour euh, la transition écologique et qui ont depuis très longtemps participé à, à ce monde-là euh, un peu trop consumériste et capitaliste. Et j'ai trouvé une offre d'emploi euh, pour, euh, pour Arcadie qui, euh, qui proposait euh, un projet qui en tout point correspondait à mes attentes, à mes besoins et, et à ce que moi j'avais envie de faire euh, en professionnel et, et pour transmettre aussi ces valeurs-là euh, à, à mon fils et au sein de ma famille. Donc euh, je suis arrivée à Arcadie à ce moment-là et depuis, euh, depuis je m'épanouis, on va dire. <rire> voilà. Et toi Julie, tu es responsable des achats. Oui, donc voilà, je suis, je suis Julie Raymond, je suis arrivée donc à Arcadie dans les années 2000. J'ai fait euh, donc euh, ma formation euh, à Arcadie, donc j'étais en apprentissage. Donc je suis plus axée production et qualité par ma formation. Donc j'ai commencé à travailler, euh, à travailler en, en production, puis en qualité. Euh, voilà, puis les choses ont évolué. J'étais la 16e à embaucher. Aujourd'hui, en fait, Arcadie euh, compte plus de 115, 120 personnes. Et j'ai vu en fait l'évolution... Euh, l'essor en fait qu'Arcadie a pu prendre et en 2015 donc je suis arrivée au service au service achat en tant qu'acheteuse et voilà les choses ont fait que que je suis maintenant responsable du service donc je m'occupe principalement euh, du développement des filières des filières exotiques à Madagascar et également le suivi euh, des filières équitables en France on va y revenir, euh, mais euh, voilà, on va vraiment développer aussi cet aspect-là. Hein. C'était euh, très important euh, pour moi euh, d'en parler dans cet épisode, puisque nous enregistrons cet épisode à l'occasion de la quinzaine euh, du commerce équitable, qui est un grand événement. Euh, et c'était euh, vraiment euh, une volonté de ma part que de consacrer un épisode euh, à une marque engagée comme la vôtre. Arcadie fait partie des entreprises engagées dans une démarche de commerce équitable depuis plus de 20 ans. Et c'est vraiment ce qu'on va explorer euh, ensemble. Avant ça, j'aurais aimé qu'on revienne un peu sur l'histoire de cette entreprise qui est quand même particulière et notamment euh, l'histoire des fondateurs de l'entreprise, à savoir Dominique et Bernard Kimmel. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus, peut-être Mégane 
Oui, euh, alors Dominique et Bernard Kimmel, euh, à la base, ce sont des, des personnes qui sont citadines et qui ont, euh, qui ont fait des études, euh, alors il me semble de mémoire, en, en mathématiques pour, euh, pour, pour Bernard. Euh, et en fait, en, à la fin des années 70, ils ont eu euh, l'appel de la Terre. Euh, et ils ont tout plaqué pour aller vivre en Alsace. Et ils, se sont, euh, ils ont tout plaqué pardon, de leur vie alsacienne pour aller vivre en Ariège et pas en Ardèche, on confond souvent. Et ils se, sont, ils se sont implantés en tant que producteurs de plantes aromatiques et médicinales bio. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de cahier des charges de la bio, euh, pour ce type de production notamment. On était en quelle année, tu as dit Dans la fin des années 70 et ensuite, ils se sont regroupés avec d'autres producteurs euh, pour étoffer un petit peu plus l'offre des plantes. Euh, parce qu'à eux tout seuls, c'est quand même assez compliqué de pouvoir produire beaucoup de plantes quand on est seul. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'entretien, beaucoup d'énergie. Donc, ils se sont regroupés avec d'autres. Euh, ceci étant dit, l'activité était fragile. Donc, il y a des producteurs qui ont abandonné euh, Dominique et Bernard parce qu'ils avaient besoin de sécurité financière. Et euh, finalement, ils ont déménagé dans le Gard et ils sont, re, ils sont devenus revendeurs et non plus producteurs de plantes aromatiques et médicinales. Et du coup, ils ont créé euh, en 1990 Arcadie et ses deux marques. Donc Arcadie, c'est la maison mère en quelque sorte. Et les deux marques, euh, ce sont Cook pour les épices et l'Herbier de France pour les plantes aromatiques et médicinales qu'on propose en sèche en tisane. Euh, et l'entreprise, depuis, bénéficie euh, de l'essor du marché de la bio. Donc, on grandit en même temps que le marché de la bio grandit. Et on est un des acteurs majeurs euh, qui propose euh, les épices et plantes euh, aromatiques en tisane uniquement en magasin bio. Donc, on est présent dans un peu plus de 3000 magasins bio, si je ne me trompe pas. Et on est euh, un petit peu leader de catégorie, euh, sur, euh, notamment sur la partie épices. C'est vraiment une marque euh, emblématique. Je ne sais pas si les auditeurs et auditrices euh, ont en tête euh, le nom, mais le logo est très parlant. C'est un toucan ou un macareux. En tout cas, c'est un, un oiseau. Euh, et voilà, c'est vrai que c'est très identifiable. C'est une marque qu'on voit partout quand on traîne un petit peu euh, en épicerie euh, bio. Donc, en 90, première importation d'épices par euh, Dominique et Bernard. À l'époque, le terme « commerce équitable », J'imagine qu'il n'existait pas ou peu, qu'il était très peu défini. Euh, comment est-ce qu'ils s'y sont pris Quels ont été les produits qu'ils ont importés Comment ça s'est fait tout ça Parce que tu l'as dit, au départ, ils étaient producteurs, puis ils sont devenus revendeurs de plantes médicinales. J'imagine de plantes françaises à la base. Donc comment ça s'est passé en 90 On a du mal à imaginer euh, tout ça. Alors en fait, le terme de commerce équitable commençait un petit peu à naître à ce moment-là. Donc en fait, euh, je vais faire un historique assez rapide. Euh, le, la première forme de commerce équitable, en fait, se développe aux États-Unis dans les années 40. C'est très ancien. Donc en fait, c'était avec euh, donc, les États-Unis qui achetaient dans les pays pauvres du Sud. Donc voilà, il y avait une notion un petit peu d'éthique, de prix juste qui commençait à naître, mais pas de label, pas de certification. En 1964, il y a eu la première reconnaissance internationale de ce qu'on appellera le commerce équitable euh, qui a été euh, faite au moment de la conférence des états unis euh, et c'est là euh, qu'on a entendu le premier slogan euh, « Trade, not aid ». Ça veut dire qu'en euh, en fait, on était là pour faire du commerce, mais pas, pas de l'assistanat auprès en fait, des, des populations pauvres. Et puis, euh, le commerce équitable, en fait, en France, euh, arrive dans les, années, euh, dans les années 90, à peu près. Euh, on commence vraiment à parler de commerce équitable suite, euh, suite, au, suite à l'association la, en fait, Max Havlar qui commence à se développer aux Pays-Bas. Donc, ça arrive, un petit peu, euh, ça arrive un petit peu en France. Et puis, nous, on, on a décidé en fait, de, de choisir en fait, le biopartenaire. Donc, qui a été créé, c'est une association qui a été créée en, 2000, en 2002, d'ailleurs qui va fêter ses, hein, ses 20 ans cette année. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, c'était un label en fait, qui, qui répondait réellement à notre besoin en tant qu'industriel. Voilà. Et puis, pour, pour répondre à ta question, en fait, la première, la première importation, c'était un conteneur de girofle qui à l'époque couvrait euh, plus de 10 ans en fait, de nos volumes, parce qu'à l'époque on avait un tout petit volume, on a voulu importer un conteneur. Et euh, con pour continuer dans l'histoire, euh, en fait, le les producteurs de ce conteneur de girofle à Madagascar sont issus de la même filière sur laquelle on est aujourd'hui. Donc euh, voilà, là aujourd'hui il y a une boucle qui est bouclée. Quoi. Donc 30 ans plus tard, vous travaillez avec les mêmes partenaires et plein d'autres j'imagine, mais ces partenaires historiques sont toujours présents. 
Et Dominique et Bernard avaient vraiment cette vision d'un monde plus juste, plus éthique, ça leur tenait à cœur Complètement, complètement. Et puis on, on, on le voit déjà en interne à Arcadie. Bon, on en parlera peut-être après euh, de par notre, notre façon en fait, de, de, de travailler ensemble en tant qu'Arcadien, parce qu'Arcadien, nous sommes des Arcadiens. Et, euh, et là, en fait, on s'est rendu compte qu'au que, euh, niveau de Bernard et Dominique, nous avons vraiment euh, initié ça. Euh, C'est-à-dire que le commerce il se base en fait sur quelque chose de juste. Parce que sans, sans cette justesse, au niveau des prix, au niveau des volumes, sans une, sans une vision à long terme, on ne peut pas en fait travailler correctement sur le plan commercial. C'était quand même à, finalement un peu à contre-courant de ce qui se faisait à l'époque où on était dans un monde consumériste, les débuts de la mondialisation, on consommait vraiment différemment. C'était finalement assez innovant. Complètement et, complètement. et aujourd'hui, on se rend compte qu'on est quelquefois à contre-courant. Le marché, aujourd'hui, on voit que le marché de la bio, a un, on ressent un certain ralentissement sur le marché de la bio. On pourrait se retourner vers des prix plus bas mmh. parce que sur le marché, ça existe. Et sur les épices, aujourd'hui, on peut trouver des épices à beaucoup moins cher que celle, de, que celle de nos filières. Mais en fait, pas du tout. On sera, pour avoir quelque chose de durable, nous avons besoin en fait, de ce commerce équitable. Alors, tu l'as dit, c'était de la girofle qui a été importée au début. Depuis, il y a eu bien évidemment un essor de l'utilisation des épices hein, partout dans le monde. Certaines épices sont-elles cultivées de manière intensive ou en monoculture C'est vraiment un sujet qui m'intéresse, que je maîtrise peu. Et euh, j'aurais aimé savoir euh, comment est-ce qu'on cultive les épices. Alors évidemment, on ne va pas pouvoir prendre exemple de toutes les épices, mais euh, peut-être que Julie ou Mégane, vous avez des exemples à nous partager. Alors oui, euh, donc en 2018, j'ai eu la chance de me rendre à Madagascar. Donc j'ai pu voir en fait euh, la, la, les, les différences en fait, entre nos cultures, de nos filières et des cultures autres qui sont en conventionnel ou même en bio. Parce qu'on peut faire de la culture intensive d'épices, même en bio, ça existe. Donc euh, aujourd'hui, euh, je vais prendre l'exemple ben, du poivre ou, ou, ou du curcuma. Aujourd'hui, euh, nos filières euh, sont cultivées en permaculture, c'est-à-dire c'est des jardins. Ou alors de la forêt. On n'a pas l'impression en fait, qu'on est sur une zone, euh, sur une zone euh, de culture. Il n'y a pas du tout de déforestation. Enfin, voilà, les, arbres, les arbres sont encore, sont encore présents. Et, euh, et en fait, à Madagascar, la culture du poivre, on peut trouver de la culture intensive. Des, mmh. des hectares et des hectares de poivre le long des fleuves, où il n'y a plus un arbre, où il y a... Où Donc il y a des terrains qui des, sont déforestés. Déforestés, où, euh, où le tuteur, le poivre est sur un tuteur artificiel. Enfin voilà, des choses qui sont complètement aberrantes euh, quand on sait qu'à Madagascar, euh, quoi qu'on plante, pousse très très vite pour être, euh, pour être le tuteur du poivre. Nous, en fait, c'est ce qu'on essaie de faire, en tout cas de, sou de soutenir ces filières. Aujourd'hui, en fait, les coûts de production de ces filières-là en permaculture sont beaucoup plus élevés en fait, qu'une culture intensive. Pourquoi Parce que les producteurs doivent plus se déplacer pour ramasser leur volume. C'est moins facile, c'est des zones accidentées. Donc c'est ce qu'on a envie de soutenir, euh, soutenir avec le prix juste sur ce type de culture-là. Voilà. C'est des zones sur lesquelles ils ne peuvent pas être aidés de machines ou exactement, très peu Exactement, les machines ne peuvent pas arriver sur les zones. Pour te donner une idée, sur la zone du poivre, ben, on prend le 4x4 pendant une heure et demie, la première ville, donc c'est une toute petite ville, une heure et demie de 4x4, deux heures de pirogue, trois heures de marche, et là on arrive sur la zone du poivre. Et cette zone, en fait, euh, il voilà, n'y a, a aucun, aucun matériel agricole qui peut arriver sur cette zone. On est sur une zone de montagne. Euh, les arbres, les tuteurs, les tuteurs pour le poids euh, sont des arbres qui font un mètre de circonférence. Il euh, y a le cacao, il y a la, y a la, la vanille hein, qui est mélangée donc, sur ces zones de poivre. Il y a le café et d'autres épices euh, présentes. Mais en fait, moi, ce qui m'avait euh, surpris surtout, c'était la, la diversité en fait, des cultures sur une toute petite zone. On se rend compte que la biodiversité est complètement, est complètement, euh, est complètement respectée. Et, et c'est ce qu'on a envie de soutenir avec les contrats équitables et payer le prix juste justement pour pouvoir euh, éviter en fait d'aller vers le prix le plus bas et la culture intensive. Le prix le plus juste, ça veut dire que c'est un prix qui n'est pas indexé sur euh, aucun euh, cours euh, ou marché financier C'est ça. Alors à la baisse, voilà, je vais quand même faire, mettre un petit bémol sur le commerce équitable parce qu'on est quand même une entreprise commerciale, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est vrai que quand les prix sont très bas, le cours du poivre peut avoir des... Il y a un cours du poivre mondial, il peut y avoir des très très fortes baisses, surtout en fait sur les pays asiatiques, mais qui impactent forcément le prix, le prix à Madagascar. Nous, en fait, on, le contrat équitable permet en fait, d'établir un prix plancher, c'est-à-dire 
au-delà, au-dessous duquel euh, nous ne pouvons pas acheter. Voilà. Donc en fait, euh, ça prend en charge tous les, coûts, euh, tous les coûts du producteur, plus sa rémunération et les coûts de la structure en fait, qui, qui, qui fait les exports. L'équivalent d'un prix minimum, en fait. C'est ça, c'est le prix du minimum ou le prix plancher. Et puis, par contre, pour la vanille, nous avons ce, cours, euh, ce prix plancher qui n'a absolument rien à voir avec le cours de la vanille, parce qu'en fait, la vanille est très, euh, et, euh, subit en fait, les, les, variations, euh, les variations mondiales. Et en fait, quand le prix s'envole, <rire> les producteurs en fait, euh, veulent vendre plus cher. Donc à ce moment-là, nous suivons le prix du marché, nous sommes obligés, sinon nous n'avons pas de vanille. Parce qu'en fait, le coût de production est nettement plus bas que le prix du marché. Pour rebondir un peu sur ce que disait Julie par rapport aux, 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 à certaines entreprises qui font de la, de la bio intensive, vous avez certainement dû entendre parler de la ferme bio des mille vaches, c'est effectivement des choses qui existent pour les épices et les plantes. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que peut-être que le, le meilleur moyen pour se protéger de ça, c'est prendre le temps de se renseigner sur les marques et de privilégier les magasins bio spécialisés euh, où pour le coup les marques sont généralement beaucoup plus exigeantes en termes de, de qualité. Nous par exemple à Arcadie, euh, même si ce n'est pas une exigence du label de la bio, on fait constamment à l'arrivée des matières premières des analyses. Alors il y a les, les analyses basiques micro, euh, micro, euh, micro bio pour, pour éviter euh, les insectes, la prolifération de bactéries, et puis il y a les analyses pesticides qui ne sont pas obligatoire dans le cahier des charges de la bio, puisque c'est un cahier des charges avec une obligation de moyens, mais nous, on y ajoute l'obligation de résultat pour être certain que, effectivement, euh, les produits qui sont issus de nos partenariats sont bien euh, exemptes de pesticides et d'engrais chimiques euh, et de synthèse. Donc, euh, voilà, il faut essayer de se renseigner, en fait, quand on est conso, qu'on est devant euh, un magasin avec euh, plein de choix différents, il faut prendre le temps d'essayer de se renseigner sur les marques, sur leur engagements, euh, sur euh, ce qu'ils font en réalité sur le terrain et privilégier aussi euh, le circuit court, en fait, un, un partenariat direct entre l'agriculteur et l'entreprise. Nous, c'est ce qu'on essaie de faire au quotidien. Euh, Julie par en parlera certainement tout à l'heure, mais on essaie vraiment de privilégier un contact direct avec les producteurs, même si avec le label biopartenaire, c'est quelque chose qui est un peu plus compliqué puisque nous, on parle de regroupement de producteurs, mais encore une fois, elle en parlera. Et pour continuer sur euh, la vanille, le poivre, elle parlait du fait que euh, bah, le poivre et la vanille euh, sont issus euh, souvent à Madagascar, euh, enfin, dans le cadre de notre filière, des mêmes, euh, des mêmes cultures. Il faut savoir que la vanille comme le poivre, ce sont des lianes. En fait, ce ne sont pas des, des arbres, ou c'est des lianes qui ont besoin de, de tuteurs pour pousser. Et euh, les meilleurs tuteurs qui puissent exister, bah, c'est les arbres qui, qui sont issus et qui sont endémiques des, des, des îles où, où, où ces plantes poussent. Et, et la vanille a quelque chose d'assez particulier parce que c'est une plante qu'on cultive depuis tellement longtemps qu'il n'y en a plus en sauvage. En fait, il faut savoir que la vanille, euh, donc le, la vanille en tant qu'épice, c'est euh, le... C'est le fruit en fait de la plante et ce fruit-là, pour, pour devenir ce qu'il est, il est pollinisé de manière artificielle. Euh, c'est ce qui fait aussi que la vanille est, est, est une épice très chère, c'est parce qu'en fait c'est les mains de l'homme qui vont venir euh, prendre au sein, de la, au sein de la fleur chaque... Euh, les, les organes en fait dont elle a besoin pour être pour être reproduite et donner le fruit et c'est fait avec un instrument particulier avec une minutie il y a vraiment un savoir-faire c'est pas un geste qui peut être automatisé c'est pas un geste qui peut être automatisé en fait à la base euh, en fait la, la vanille de la vanille bourbon euh, donc est originaire euh, d'Amérique centrale euh, et elle a été un petit peu disséminée euh, un peu partout euh, au fur et à mesure euh, de, bah, de du commerce international tout simplement en fait les insectes qui permettent de polliniser cette espèce là de vanille euh, n'existent pas à Madagascar tout simplement donc c'est pour ça qu'on est obligé de les polliniser de manière manuelle et c'est ça aussi qui fait que la vanille en partie hein, il n'y a pas que ça, mais c'est ça aussi qui fait que ça coûte cher. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'il faut essayer de la préserver, euh, de, de la prendre en bio et en équitable. Et aussi, il y a l'usage que les consos, les, les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui en feront. La gousse, c'est la matière avec laquelle on peut faire le plus de choses. Euh, on peut l'infuser dans du lait, on peut, euh, on peut en faire du sucre vanillé, mais il ne faut surtout pas la jeter dès la première utilisation. Jamais. Parce que euh, la vanille gousse euh, regorge encore d'énormément de, de sa 
saveurs et d'arômes. Euh, il faut simplement euh, peut-être la, la doser un petit peu plus, la laisser infuser un peu plus longtemps. Et puis, si vraiment elle est épuisée, eh bien, on la laisse plusieurs semaines dans un pot avec du sucre et ça fait du sucre vanillé, tout simplement. Euh, on, peut, on peut la broyer aussi pour en faire de la vanille poudre. Alors, la vanille, c'est quand même quelque chose qui, qui a qui a pas mal d'huile essentielle, donc qui, a, qui est un peu difficile à broyer comme ça. On peut la laisser sécher et, euh, et la mettre dans un mixeur euh, ou la broyer avec, avec d'autres épices euh, ou d'autres matières pour, euh, pour en faire quelque chose d'utilisable euh, euh, différemment. Et on n'est pas obligé non plus de faire que de la pâtisserie avec. On peut l'utiliser pour du poisson, euh, ça s'utilise très bien avec du poisson. Et avec d'autres épices, il hein, euh, y a certains poivres qui se marient très bien avec la vanille par exemple. Ça pousse au même endroit, donc c'est pas pour rien j'ai envie de dire. Euh, donc voilà sur, euh, ce que je peux dire sur la vanille et sur le poivre, euh, c'est pareil, les... on, on parle pas d'un poivre, on parle des poivres. Par contre, il faut savoir que poivre vert, blanc, rouge, noir, c'est la même plante. C'est le poivrier noir, du coup, euh, qui est aussi une liane comme la vanille. Euh, c'est juste que c'est des degrés de maturation qui sont différents. En fait, pour la plante, euh, donc le poivre, c'est le fruit, c'est la baie, en fait. Il hein. euh, y a le poivre vert, qui est le fruit immature. Il y a le poivre euh, rouge, qui est le fruit euh, le plus mature possible, qui a souvent la réputation d'être le meilleur poivre parce que le fruit a pleine maturité. Et en fait, le poivre noir est issu euh, de, de la baie euh, qui est entre le jaune et le, et le marron euh, et qui peut donner, selon la méthode de séchage qu'on va, qu va avoir, soit du poivre blanc qui est issu de trempage dans de l'eau pendant 24 à 48 heures. Euh, et en fait, c'est la coque marron qui s'enlève à ce moment-là, soit si on sèche au soleil, poivre noir. Et en fait, parce qu'il y a séchage au soleil, le poivre a, développe des saveurs différentes, en fait. Et euh, généralement, le, le poivre, plus le poivre arrive en degré de maturité forte, euh, plus il va, il va développer de, sa de saveurs et, euh, et du coup, parfois, de piquant. Euh, même si ça dépend aussi du terroir. Euh, le poivre de Campote, c'est pas le même que le poivre de Sichuan ou le poivre de Madagascar. Le poivre noir de Madagascar, il a, il a un truc particulier. Il a... Il a il rappelle vraiment la terre rouge, il est un peu boisé, et en même temps il y a des saveurs un peu fruitées, alors que euh, le poivre de Sichuan, euh, le poivre pardon, de Campote rouge, il est un peu plus euh, métallique, un peu plus braisé, et beaucoup moins piquant. Le poivre noir de Madagascar, il est quand même un peu fort. <rire> euh, mais euh, dans tous les cas, euh, voilà, quand on choisit un poivre, euh, bah, on choisit aussi un terroir en fait, différent et, et une pluviométrie qui est différente puisqu'il y, y a aussi le climat tropical qui se développe sur ces îles-là. Et euh, puis c'est pareil si on le choisit en grain ou moulu. Euh, en grain, euh, à mon sens, il est meilleur que moulu euh, parce qu'on peut choisir un peu euh, comment on a envie de le, de le moudre, euh, si on le veut euh, en gros, euh, en concassé gros ou si on préfère tout petit, tout fin. Et c'est pareil... Euh, Typiquement, le poivre, euh, le poivre de campote rouge euh, sur les salades de fruits, il est juste exceptionnel. Quoi. Donc, pas que salé. Ouais. Essayez des choses nouvelles. La diffusion des saveurs est aussi différente selon euh, le grain et comment on le travaille. Euh, C'est hyper intéressant. Je ne savais pas du tout euh, pour le poivre euh, toutes ces subtilités. On va le déguster différemment. Est-ce que vous, chez euh, Cook, vous proposez des, des mélanges préfet, pré-imaginé en fait pour que les arrangements soient parfaits pour euh, assaisonner euh, nos plats, etc. Avec différents types euh, de poivre et de maturation Alors, on a des mélanges avec différentes épices. On a des mélanges qui contiennent du poivre, effectivement. Après, euh, nous, on vend... Euh, nos poivres sont vendus euh, en grains. Le poivre de Madagascar, on le fait aussi en concassé et en, et en poudre. Euh, mais sinon, on a du poivre de campote, euh, rouge noir et du poivre noir Madagascar, qu'on intègre aussi hein, dans nos mélanges. Hein. Mais, euh, mais c'est très rarement... Euh, le, à, part le, à part le mélange 3B, euh, c'est très rarement les mélanges les plus, euh, où il y a le plus de poivre. L'épice qu'on vend le plus en, en mélange, c'est le curcuma. 
C'est celle revenir. où on l'a pratiquement dans tous nos mélanges, <rire> parce, que, euh, bah parce que le curcuma, c'est aussi très bon, donc euh, on le met un peu partout. On est accro au curcuma. Euh. On va en reparler du curcuma, parce que c'est une épice euh, qui va intéresser, je pense, les auditeurs euh, et les auditrices. Merci pour ces précisions, Mégane, c'était très intéressant. Julie, euh, ça m'intrigue de comprendre comment est-ce que vous travaillez, et lorsque vous décidez de travailler avec une nouvelle filière, ou alors d'intégrer une nouvelle épice à votre gamme, Comment est-ce que vous allez faire Donc, tu as parlé d'un partenariat avec euh, Biopartenaire, c'est ça le nom euh, D'une association, donc, c'est ça Alors, en fait, Biopartenaire, c'est, euh, c'est une association de commerce équitable. Donc, il euh, y a un référentiel. Donc, euh, pour nous expliquer les règles, en fait, du commerce équitable, quels critères on doit cocher pour pouvoir être certifié Biopartenaire et ouais. pouvoir apposer donc, la, la marque Biopartenaire sur nos produits. C'est une association qui garantit le commerce équitable des filières. D'accord. Pour pouvoir être certifié pour partenaire, on doit répondre à certains critères. Donc, en fait, il y a, il y a, il y a une base du, du, du commerce équitable. La base, c'est les contrats sur plusieurs années, donc pour donner de la visibilité aux au gros mains de producteurs, le prix minimum ou prix plancher, ce dont on parlait tout à l'heure. Et puis après, on doit avoir le versement d'un fonds de développement. Le fonds de développement, en fait, n'est pas le même. Si on fait du commerce équitable en France ou du commerce équitable dans les pays tiers, ce qui est normal, les besoins ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc en France, avec Biopartenaire, on est sur 1%. Donc 1% des achats sera versé au gourmand de producteurs sous forme de primes, des achats de l'année. Et, euh, et pour les filières exotiques, on est sur 5% en fait, du volume des achats, sachant que les épices... C'est des, des, des produits qui sont relativement onéreux. Donc, en fait, les fonds de développement peuvent être très importants et on peut avoir des très gros projets. Donc, euh, sur les filières que, dont, parlait, dont parlait Mégane, Poivre et Vanille, donc, c'est nos plus gros achats en équitable. Aujourd'hui, il y a des très, très gros projets en fait, qui ont vu le jour à Madagascar grâce à ce fonds de développement. Et ce fonds de développement est à l'usage en fait, des communautés, pas forcément que des producteurs. Donc, euh, c'est pour vraiment avoir quelque chose de plus pour la communauté. Donc au départ, on était les, les, les premiers fonds de développement se ont servi en fait à la, à la canalisation des eaux de ruissellement dans les villages. Parce que dès qu'il pleuvait, en fait, on se retrouvait dans les villageois, on se retrouvait avec 30 cm d'eau dans les cases. Et ce n'était pas forcément uniquement pour les producteurs, c'était vraiment pour tout le village. Donc là, le, le, le dernier gros projet qui a pu, euh, qui a pu voir le jour euh, sur la filière poivre et la filière euh, euh, vanille, c'est la création euh, d'un centre de soins de santé. Euh, donc euh, ce qu'il faut dire c'est que tout ce que j'expliquais tout à l'heure en fait la distance du, de la première ville en fait par exemple pour les femmes qui devaient accoucher quand il y avait un accouchement qui était difficile ben, malheureusement les femmes n'arrivaient pas, n'arrivaient pas au village et là donc on a pu, euh, on a pu faire construire donc, un centre de santé au cœur du village euh, donc pour les premiers soins donc euh, pour les accouchements euh, les soins ben, avec la pandémie euh, il voilà, y a eu des soins à, à apporter et notre partenaire en fait finance le salaire des, euh, des personnes soignantes du, du personnel soignant donc une infirmière, une sage-femme euh, présente, euh, présente à temps plein en fait, pour pouvoir donner euh, de l'aide aux, aux, aux villageois et là, en fait, sur cette filière, là, aujourd'hui, il y a deux écoles qui sont en train de voir, de voir le jour parce qu'il y, y avait des instituteurs, mais il n'y avait pas la structure pour accueillir les enfants. Donc, en fait, c'était des cases qui étaient un petit peu euh, fatiguées, on va dire. Donc là, en fait, on va pouvoir euh, ben, faire l'inauguration de, de ces écoles donc au mois de mai lors de la, notre prochaine visite sur place. Et donc, pour répondre, pour répondre à ta question, effectivement, nous, quand on veut euh, développer donc, un nouveau produit, aujourd'hui, notre stratégie, c'est vraiment d'aller vers des filières existantes sur des petits produits. Donc là, Mégane parlait du poivre de Campote. Aujourd'hui, on a, on a déterminé euh, ben, par nos recherches euh, voilà, une filière. Donc, il bon, faut savoir que le poivre de Campote, c'est une toute petite zone euh, vraiment au Cambodge qui est vraiment, vraiment toute petite. Il n'y a pas énormément d'acteurs en bio. Et donc, on a sondé on a discuté, on a regardé un petit peu le feeling qu'on pouvait avoir avec les, les, les personnes qui proposaient ce poivre de campote. Et une filière, en fait, s'est révélée, euh, ben, s'est révélée à nous. Elle était certifiée, donc, Fair for Life. Donc, c'est euh, un label de commerce équitable euh, fourni par EcoCert. Donc, euh, un label sérieux. Donc, nos filières exotiques sont certifiées Fair for Life. Donc, déjà, c'est une, marque de, c'est, c'est une garantie pour nous, en fait, que les pratiques sociales et environnementales sont respectées. Ça veut dire que ce sont des filières qui sont auditées aussi, donc il y a une vraie vérification. Il y a une vraie vérification. Mmh. Ce n'est pas des, des, 
des certifications autoproclamées. Quoi. Il y a vraiment, vraiment euh, euh, l'audit Fair for Life, c'est un audit très, très, très poussé sur les, sur les pratiques sociales, les pratiques environnementales. Euh, voilà. Et donc, on, on a senti qu'on avait, on avait euh, bah, des AD, de l'ADN un petit peu commun avec, avec la personne en fait, qui porte cette filière. Donc, euh, on a décidé de faire un premier achat sans contrat équitable pour voir un petit peu comment se passait la réception de la matière. Est-ce que c'était une matière qui était complètement conforme à nos cahiers des charges Parce que comme le disait Mégane, on a un cas des charges au niveau qualité qui est extrêmement sévère. On est très exigeant <rire> en termes de pesticides, de qualité. Enfin voilà, on, a, on fait énormément d'analyses à réception et en préachat aussi. On, on connaît en fait la qualité sanitaire du produit avant l'expédition de la matière. Et puis, euh, donc, euh, on a reçu donc, nos, nos, premiers, nos premiers lots. Ça s'est très bien passé. La qualité organoleptique aussi est contrôlée donc, à réception. On a des lots de qualité. Donc, euh, aujourd'hui, on, on sait qu'on va pouvoir partir sur quelque chose de plus, euh, de plus engagé avec cette filière-là. Et euh, donc, en fait, aujourd'hui, pour pouvoir signer un contrat équitable, pour pouvoir euh, vraiment être partenaire, on, on se rend dans le pays, euh, dans le pays. Donc notre euh, un de nos acheteurs, donc euh, Jonathan, va se rendre en tant qu'au Cambodge pour aller auditer sur place, voir vraiment quelles sont les pratiques, aller vérifier ce qui est ça a déjà vérifié, mais le voir de nos, nos propres yeux et se mettre d'accord pour avoir le même, pour parler la même langue avec notre fournisseur. C'est quoi nos attendus Parler de notre éthique et, et lui aussi entendre en fait ses attendus. Euh, mais qu'est-ce qu'il attend d'un fournisseur, d'un client, pardon Et donc l'année prochaine, normalement, notre poivre, notre poivre de Quimpot sera certifié FFL et on pourra donc apposer donc la mention biopartenaire et soutenir la filière avec un fonds de développement à 5% du montant de nos achats. Donc c'est un travail sur le long terme. On ne décide pas euh, d'ouvrir euh, une nouvelle gamme, enfin euh, de créer une nouvelle gamme de produits, euh, de choisir euh, une nouvelle épice et hop, c'est parti. Non, on n'achète pas aux traders. On ne fait pas du tout appel à ces personnes. On évite. Comme disait Mégane tout à l'heure, c'est vrai qu'on essaie d'être au plus près de la source. Donc travailler direct producteur dans des pays exotiques, c'est compliqué parce qu'on n'est pas sur place, donc c'est très compliqué. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est de trouver donc, euh, un opérateur de production c'est le, le mot dans le, dans le commerce équitable. C'est quelqu'un en fait, qui va soutenir la filière, être là pour les producteurs, structurer la filière et souvent avoir des actions de transformation. Mmh. Sur le poivre, par exemple, c'est la personne en fait, qui va faire le dernier séchage du poivre, qui va le trier, qui va le mettre en sac, qui va s'occuper en fait, de tout ce qui est certification pour les producteurs, parce que les producteurs sont certifiés aussi FFL. Donc, en fait, il y a toute une, toute une organisation au niveau de la certification. Et donc, nous, on essaie de travailler avec ces personnes et c'est ces personnes-là qui sont de confiance. Mmh. Tu as mentionné des traders, ce qui signifie qu'on peut acheter euh, ces épices euh, sur un, un marché euh, comme les marchés financiers presque. Complètement. On reçoit tous les jours des, des offres de curcuma, de curcuma avec des prix où on se demande, quand on connaît le coût de production d'un curcuma, on se demande comment, et je me demande, <rire> à chaque fois que je vois ces offres, je me demande comment c'est possible d'avoir des prix comme ça sur le marché bio. Et c'est des produits bio. Bio Bio. On n'est pas, pas allé jusqu'à faire l'analyse parce que ça ne nous intéresse pas. De, de travailler avec ces gens-là, les analyses pesticides dans un coût. Donc euh, c'est donc vrai qu'on évite d'aller gratter et puis la limite, ça va nous apporter quoi Savoir si c'est bio ou pas bio. Mais en tout cas, elles se retrouvent sur le marché bio, à des prix très très bas. Donc c'est vrai que quand on achète un produit bio, un produit fini bio avec un prix très très bas, il faut se poser la question surtout sur les épices. Ça re rejoint ce que disait euh, Mégane tout à l'heure, de faire attention et presque de mener une petite euh, enquête avant d'acheter euh, des épices. Est-ce que c'est d'autant plus vrai pour les épices qui répondent à un marché assez particulier, en tout cas de ce que vous en dites J'ai l'impression que c'est un marché assez particulier. Ah, c'est un marché qui est un petit peu euh, parallèle, <rire> je dirais. Pourquoi Parce que la valeur ajoutée sur les épices est juste énorme. On le voit en France, voilà, les, les épices sont des produits euh, assez chers. Et quand on voit des offres comme ça, en fait, la marge en fait, que la personne mmh. qui pourrait le revendre sur le marché français est, est très importante. Donc c'est vrai que c'est un marché qui, on a envie quand même d'aller, euh, quand on est <rire> <rire> très attiré par l'argent, on a envie d'aller là-dessus. Après, c'est très compliqué. C'est très compliqué quand on travaille comme Arcadie, avoir euh, des lots conformes en termes de pesticides. Euh, L'exigence pesticide euh, est très, très poussée à Arcadie. Euh, donc euh, c'est compliqué, on peut refuser des lots, même des lots euh, achetés auprès de nos filières, nos propres filières, parce qu'il y a de la contamination croisée, parce qu'il y a un producteur qui, qui a pu avoir accès à des produits phyto. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nos produits, euh, les produits phytosanitaires interdits en France et en Europe se retrouvent dans ces pays tiers. Les producteurs ne sont pas forcément... Euh, 
euh, au courant que par analyse, on peut retrouver ces produits dans, la, dans le produit fini. Quelqu'un sur un marché lui a dit, bah, si tu mets ça, c'est magique. Euh, parce qu'en fait, à Madagascar, on croit beaucoup à la magie. <rire> Donc, euh, c'est magique et tu pourras avoir dix euh, fois plus de production euh, sans rien faire. Donc, en fait, c'est vrai que c'est tentant. Et là, aujourd'hui, on pourrait avoir... Euh, on peut avoir ce type de problème. On l'a de moins en moins. Pourquoi Parce que nos partenaires, les opérateurs de production, sont vraiment très présents sur les filières, vont faire beaucoup de sensibilisation auprès des producteurs, leur dire « Attention, si tu fais ça, en fait, c'est triché et, et ce n'est pas, pas autorisé en bio. » Mais en fait, n'empêche que ces pratiques-là existent même dans la bio. Nous, aujourd'hui, en fait, avec le nombre d'analyses qu'on fait, on analyse systématiquement tous nos lots, on n'a jamais trouvé de tricheurs des gens qui trichent euh, volontairement parce qu'ils savent qu'avec des produits phyto, ils vont pouvoir avoir plus de rendement, moins travailler, avoir des coûts de production plus bas. Voilà. En fait, moi, ben, 22 ans d'Arcadie, je n'ai jamais pu trouver un tricheur. La seule chose qu'on trouve, c'est des contaminations, beaucoup de contaminations croisées. Euh, en fait, euh, nous, au service achat, en tout cas, on a rédigé, donc une, une, on a une politique d'achat responsable. On communique énormément auprès de nos filières, auprès de nos producteurs, cette politique d'achat, pour leur dire, nous, voilà, on a envie d'acheter comme ça. Mégane a bien, a bien euh, synthétisé tout à l'heure ben, le circuit court, le moins, le moins d'intermédiaires possible, la relation de confiance, euh, le, le respect de l'humain. Euh, on se rend bien compte que dans ces pays, ben, des pays en voie de développement comme Madagascar, des pays très très pauvres, les dérives peuvent être très très rapides. Donc c'est vrai qu'on on est, on est toujours en train de sensibiliser notre opérateur de production, de dire ben, voilà, nous on a fait ça, Arcadie, on fait comme... On, on recherche ça dans nos filières, on a envie de communiquer sur ça et puis on a envie de soutenir ces filières-là. Ces filières et c'est vrai qu'en fait, il y a quelque chose qui m'est venu, euh, euh, parce qu'en fait, on a pu avoir un nouvel, un nouvel acheteur à Arcadie et je disais, c'est quoi nos besoins en technique d'achat Voilà, je veux un acheteur, un vrai acheteur. Et en fait, on, on s'est rendu compte qu'avec euh, que, que ce qui fait notre spécificité au, au service achat, c'est la relation avec le fournisseur. Le climat de confiance, mais n'empêche que la confiance n'exclut pas le contrôle. Et ça, en fait, c'est euh, une relation qui se crée. Et, et aujourd'hui, on va contrôler nos filières avec des partenaires avec qui on a confiance. On va contrôler juste pour être complètement euh, droit dans nos bottes face à nos clients. Et les choses, en fait, sont simples. Et, et, et les filières, comme ça, sont maîtrisées. Et aussi, euh, voilà, pour les filières françaises, parce que là, on parle beaucoup de ce qui se passe à l'autre bout du monde, mais on a quand même une action sur notre territoire français. Ben, de, la, de la même façon, aujourd'hui, quand on a envie de relocaliser une matière ou alors euh, sortir une, un nouveau produit qui est déjà cultivé en France, ben, on va se tourner vers des opérateurs avec qui on travaille déjà. Donc, c'est vrai qu'on on essaie d'aller vers des filières déjà certifié équitable pour être garanti en fait de ne pas faire entrer le loup dans la bergerie parce qu'aujourd'hui il y a des gros acteurs en fait même sur le marché euh, des tisanes françaises avec la production française déjà qui déstabilise le marché au niveau du prix qui propose des prix très très bas avec des qualités vraiment médiocres et, et c'est vrai que ces, ces gens là on peut vite les faire rentrer euh, les faire rentrer dans notre portefeuille fournisseur parce que sur les critères qualité euh, pesticides, microbio, euh, voilà, ils sont bons. Et donc en fait, voilà, donc on essaie, on essaie euh, de faire le, de, 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 de développer en fait plus de volume avec nos, 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 nos fournisseurs historiques. Par exemple, en France, quel type de fournisseur est-ce que vous avez Quel type d'épices vous vendez qui sont des épices françaises Parce que là, on a beaucoup parlé de plantes endémiques à d'autres régions du monde. Alors on a une filière, on a une filière propre hein, qui est très intégrée à Arcadie, c'est la filière bio garrigue méditerranée. Donc là je peux donner le nom sans problème. Donc euh, c'est ben, Bernard qui a l'initiative de cette filière. Pourquoi Parce qu'il y a une quinzaine d'années, on achetait du thym à l'étranger. On achetait du thym euh, en Turquie, de l'origan en Turquie, enfin voilà. Et, euh, et donc, euh, comme tu as pu le voir. Euh... <rire> Ici, en fait, le thème pousse de manière, de manière naturelle. Et on s'est dit, c'est complètement stupide. Il faut vraiment arriver à retrouver, en fait, cet historique euh, ben, de culture. Dans le sud de la France, avoir du thème français, enfin, ça fait sens, quoi. Donc, en fait, cette filière a été montée sur quatre plantes. Donc, il y a le thym, le romarin, la sarriette et l'origan. Aujourd'hui, en thym, on est pratiquement couvert par cette filière. Donc, cette filière couvre la presque totalité de nos volumes. Sur l'origan, de la même façon, le romarin, on est couvert. 
Et donc voilà, la Sarriette, c'est pareil, on avait d'autres partenaires avec qui on travaillait, on a continué à travailler avec eux parce que ça, c'est aussi une qualité qu'Arcadia, c'est euh, la fidélité. On ne change pas nos fournisseurs, euh, nos fournisseurs comme ça parce qu'on a une idée de développer euh, autre chose. Donc voilà, on a un contrat équitable aussi avec, avec ces fournisseurs, donc avec ces producteurs. Donc aujourd'hui, il y a une petite vingtaine de, de producteurs en fait, qui, euh, qui composent Biocarie Méditerranée. Et pareil, de la même façon, on est sur la base du coût des, des, des coûts de production. Donc chaque année, là, cette année, on a une discussion avec eux sur l'augmentation, par exemple, de l'énergie. On a des produits séchés, donc forcément qui sont, qui sont séchés avec, euh, avec euh, ben, soit du gaz ou, ou de l'électricité. Et forcément, donc, il y a une discussion qui arrive. Ben voilà, j'ai eu une augmentation de ça. Et puis là, il y a la discussion qui s'ouvre avec Arcadie pour savoir euh, ben, quel est le niveau de prix acceptable euh, pour payer le prix juste au producteur. Cette notion de prix juste, elle est, elle est vraiment évolutive en fait, en fonction euh, des actualités, euh, du marché financier, etc. C'est ça. Et pour continuer sur le local et sur ce que disait Julie, à Arcadie, on a aussi des terres agricoles. Euh, donc, on a racheté près de méjane les alès qui est notre siège, siège social. On a une ferme euh, à saint étienne de lolme euh, Alors, ce n'est pas une ferme qui fournit et qui répond aux besoins d'Arcadie, puisqu'elle euh, produit environ... 1,5 tonne de matières premières séchées, triées euh, et qu'on met ensuite dans nos flacons, alors que nous, actuellement, on est sur 800 tonnes par an. Euh, donc, c'est vraiment <rire> peanuts par rapport à, à nos besoins. Mais cette ferme, euh, elle nous permet de faire plusieurs choses. Premièrement, de d'expérimenter, de, euh, puisque c'est une ferme sur laquelle on expérimente la biodynamie, l'agroforesterie. Donc euh, l'agroforesterie, c'est le fait, je tire le trait vraiment assez rapidement, c'est le fait euh, d'allier euh, des arbres et des arbustes avec euh, les, les cultures. Euh, et la biodynamie, c'est encore un peu plus complexe. Euh, J'aurais beaucoup de mal à le définir, mais euh, la biodynamie, c'est voir la terre et euh, les terres agricoles comme euh, des êtres vivants euh, qui vont avoir des besoins euh, différents en fonction de leur terroir, en fonction du climat, en fonction de plein de choses. Et le principe même de la biodynamie, c'est d'éviter au maximum de travailler euh, trop la terre, donc éviter trop de labour et ajouter des composants qui permettent de travailler la terre mais qui sont issus de cette même terre. Donc avec du compost, par exemple, il y a des préparats qui existent, etc. Euh, donc c'est des choses qu'on expérimente sur la ferme, euh, via nos parcelles, on a de la sarriette, euh, sur la ferme on a du thym, on a du romarin, je crois qu'on a de l'origan un petit peu. Donc voilà, c'est des choses qu'on expérimente avec une équipe qui est dédiée à ça. Et ça nous permet aussi, nous en tant qu'Arcadiens, de garder ce lien avec la terre et, euh, et la ferme et notre service des achats que nous on appelle la source en interne, qui porte bien son nom, du coup, travaille aussi un petit peu ensemble et échange beaucoup ensemble euh, pour justement euh, se nourrir de ces expériences. Donc il y a quand même quelque chose à Arcadie qui est très important et il y a ce lien là avec la culture paysanne qui est très important là cette année euh, on a commencé un potager juste devant Arcadie c'est tout petit il y a une petite ligne ça les sent Arca... très bon quand on voilà. arrive <rire> les Arcadiens volontaires peuvent euh, venir euh, s'occuper un peu du potager mais il y a ce cette chose-là qui est très importante pour nous et chaque Arcadien est invité quand il y a une période de récolte ou de semis à venir à la ferme pour participer et pour conserver ce lien-là avec la terre. C'est très important pour nous ça aussi. Il règne une vraie cohérence en fait à l'échelle de l'entreprise. C'est ça, on essaie de faire les choses en cohérence et en conscience quitte à ce que parfois euh, on ne les fasse pas. Alors là, je vais parler pour moi, mais en ce qui concerne le numérique et le web, c'est quelque chose qui a mis longtemps à émerger au sein d'Arcadie. Arcadie existe depuis les années 90, je suis arrivée il y a deux ans. Donc les réseaux sociaux, Internet, c'est quelque chose qui est arrivé il y a tout juste deux ans. Euh, avant, pour... ça n'existait pas. Avant, les réseaux sociaux n'existaient pas pour Arcadie parce que ce n'était pas dans les valeurs euh, des, euh, des dirigeants et des fondateurs d'Arcadie. C'est arrivé parce que euh, bah pour, euh, pour convaincre et pour essayer de, 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 de transmettre nos valeurs euh, à des consommateurs qui ne sont pas encore convertis, bah c'est ces outils-là qu'il faut utiliser. Pour autant, on essaie de le faire en conscience. Donc, dans, en fait, dans chacun de nos services, on a vraiment cette cohérence et cette responsabilité, cette exigence. Nous, on travaille à communication sur de la communication responsable. Là, j'ai édité une charte de marketing d'influence responsable et on va plus loin sur beaucoup de choses et on essaie vraiment d'être précis. Typiquement, euh, sur le gingembre, on ne dira jamais que notre gingembre est 100% équitable parce que ce n'est pas vrai. 
c'est 74% de notre volume qui est équitable. Et ça, on le précise. C'est des actions de communication responsable qui sont importantes pour nous, de même que la transparence avec tous nos clients, toutes nos parties prenantes, euh, qu'ils soient fournisseurs, clients, conso, euh, et pas que des fournisseurs producteurs. Euh, on parle aussi des fournisseurs, euh, par exemple, de machines, des fournisseurs de produits d'entretien. De... Parfois, on fait appel, très rarement, mais on fait appel à de l'intérim. Mais pareil, on est très, on est très transparent, très exigeant. On est très attaché à la relation de confiance euh, qu'on peut avoir avec nos différentes parties prenantes. Euh, moi, typiquement, même si euh, je, travaille, je peux travailler avec des influenceurs qui sont qui travaillent très bien, mais si ça ne le fait pas en termes de feeling, je n'irai pas travailler avec eux. Parce que ça, vraiment, Julie l'a dit sur les producteurs, mais c'est vrai pour tout. Il y a vraiment quelque chose du lien qui est très fort à Arcadie, qui est très important. Tout à l'heure, Mégane, tu évoquais le curcuma en disant que c'était une épice que vous mettiez partout. Alors, personnellement, j'adore. Euh, j'adore le curcuma, j'adore sa couleur. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'histoire de cette épice, toi ou Julie, n'importe On a euh, déjà évoqué l'histoire de la vanille, alors on ne va pas y revenir parce qu'on l'a pas mal euh, mentionné. Mais le curcuma, je pense que ça peut euh, intéresser les auditeurs et les auditrices de Basique. Alors, notre, notre filière cur curcuma euh, se situe en fait dans un petit village à Madagascar qui s'appelle Anivoran. Donc, euh, je vous invite à aller voir un petit peu euh, sur Google euh, la zone. En fait, voilà, il y a, une, il y a une, un fleuve en fait qui traverse, qui traverse le, le village. Et, euh, et donc, euh, là, il y a une 100, 120 familles à peu près qui travaillent en fait sur notre, cur sur notre filière euh, curcuma. Donc, en fait, c'est des producteurs de curcuma uniquement. Parce que ce qu'il faut savoir à Madagascar, c'est quand on est producteur de curcuma, on ne fait que du curcuma. Quand on est producteur de gingembre, on ne fait que du gingembre dans ces zones-là. Donc, en fait, c'est le but aussi de notre, de notre travail, c'est de diversifier déjà les cultures. Éviter en fait que les producteurs soient trop dépendants d'une euh, seule plante. Pourquoi Parce que des années où les volumes baissent, mais on est très responsable en fait de ça et on se dit mais comment en fait ces personnes qui font que du curcuma peuvent, peuvent vivre. Donc euh, ça, ça rejoint en fait un projet, un gros projet qu'on a, euh, voilà, on en parlera peut-être un peu plus tard. Et euh, donc sur ces, euh, sur ces 120 familles... Donc, ce qui se passe, c'est que c'est euh, notre partenaire, je vais dire son nom, parce que je suis très fière en fait, de travailler avec cette personne, il s'appelle Fal Flore, en fait, c'est une, euh, une entreprise qui fait des huiles essentielles et du, des épices à Madagascar. C'est une entreprise familiale, donc en fait, il y a un petit peu des similitudes, un peu le miroir en fait, de, ce que, de ce que nous sommes. Donc en fait, c'est la deuxième génération qui a repris, euh, repris l'entreprise et donc euh, gère cette filière de manière euh, très intelligente et... Euh, et euh, et il y a une espèce d'interdépendance qui se passe donc, entre Faelflor et ses producteurs. Donc euh, l'idée, Faelflor fournit les rhizomes. Parce qu'à Madagascar, il y a quelque chose de très ancré aussi. Quand on peut vendre, on vend tout. Et on ne garde pas les rhizomes pour l'année d'après pour pouvoir refaire une autre production. Donc Faelflor fournit les rhizomes, qu'il a gardé de la, ré de la récolte pré précédente, parce que le curcuma, c'est une racine. Et là, en fait, commence en fait, le travail des sols. Donc on, on est sur des toutes petites surfaces, 1000, 2000 mètres carrés crin maximum, <rire> au milieu des arbres, donc en fait quelques rangées, pas très droites, <rire> qui, sont, euh, qui, sont, euh, faites, euh, qui sont plantées à la main. Un des, un pré un des précédents fonds de développement avait, euh, nous les Français, on sait mieux que tout le monde, donc on avait dit non mais il leur faut des charrues, il y a des ébus, donc on, il leur faut des charrues, donc on avait euh, financé des charrues. Et donc, lors de ma visite à Madagascar, les charrues y sont. Elles n'ont jamais été attelées à un zébu parce qu'en fait, on ne travaille pas comme ça. Donc, euh, voilà. Donc, en fait, c'est vrai que le fonds de développement, il faut absolument que ce soit en fait, les producteurs qui le gèrent. Et donc, donc voilà, donc les, les rhizomes sont plantés. Donc, il se passe euh, quelques mois. Et puis, le moment de la récolte arrive, donc c'est au moment où la feuille commence à faner. C'est-à-dire que le rhizome est, est le plus gros. Donc, c'est le moment de récolter, euh, de récolter les racines. Donc, on récolte avec une bêche ou avec un morceau de bois. Enfin, voilà, c'est très... Euh artisanal on va dire et puis là toute la euh, l'homme et la femme travaillent euh, sur, sur ça donc on met les, dans des paniers les rhizomes font sur la, à la rivière on rince les rhizomes donc euh, Fahel Flore vient avec les camions collecter le curcuma frais il est encore frais il est encore entier il a un rhizome il a un sac et là le, le producteur sait exactement combien il va être payé il est payé sur du frais. C'est comme ça, en fait, que fonctionne notre, notre filière. Sur d'autres filières, en fait, quand on, travaille, quand on traverse à Nivoran, à Nivoran, c'est vraiment le village et curcuma. Il n'y a que du curcuma, ça sent le curcuma, en fait, dans tout le village. Et là, en fait, on voit des familles qui coupent le, le curcuma, qui le coupent en petites lamelles. 
et qu'ils font sécher. Donc nous, avec Faelflor, en discussion avec Faelflor, on a décidé de ne pas continuer avec du séchage paysan. Pourquoi Parce que c'est des séchages qui ne sont pas maîtrisés. Donc on se retrouve avec euh, ben les, les bâches, le curcuma qui sèche, les enfants qui jouent, les animaux, les chiens, les enfin j'en passe, qui passent sur, les, sur le curcuma en train de sécher. Il y a vraiment un problème au niveau de la, de la sécurité alimentaire, donc nous clairement on ne peut pas se permettre de, de vendre ce curcuma là. Donc le curcuma est ramené dans Katana, donc qui est la capitale, à peu près une centaine de kilomètres. Là il est relavé avec des matériels industriels, des brosses. Il est coupé, on dirait à ce moment-là des morceaux de carottes. <rire> Ça ressemble à de la carotte. Et là, il est passé dans, des séchages, dans du séchoir industriel, dans des gros séchoirs que, que Faël Flore a mis en place. Pourquoi Parce qu'en fait, là, on se retrouve avec un curcuma avec une qualité constante. On a toujours, euh, on a toujours le même type de couleur, le même type de goût. Enfin, voilà, on n'a pas de surprise au niveau microbiologique. La qualité est toujours, est toujours respectée. Et là, s'arrête en fait le travail de Faël Flore mise en sac dans le conteneur et ça arrive à Arcadie. Toute la transformation, en fait, la mise en poudre, le, le, euh, pour enlever le métal, tout ce qu'il pourrait avoir en fait, dans, la, dans, dans le curcuma, euh, un slice, on appelle ça des slices, des lamelles, et fait, et fait sur Arcadie. On n'achète jamais de poudre. Toute la, la qualité, euh, la qualité en fait, est sur la poudre à travailler à Arcadie. Donc vous avez un pôle aussi de transformation ici Exactement. Mmh. Exactement, on achète nos matières. Quelquefois, comme le, comme le teigne, les matières sont achetées prêtes à l'emploi. Ou alors, elles sont achetées brutes et le battage, le, séche, le, le battage et le tri se fait ici. Mais clairement, on essaie au maximum de laisser, en France en tout cas, le plus de transformation chez les producteurs. Les producteurs, en fait, qui arrivent à maîtriser en fait, le, toute, la, toute le, le circuit qualité. Pourquoi Parce qu'en fait, la valeur ajoutée se fait à ce niveau-là. À Madagascar, sur le curcuma, ce qu'on a décidé, c'est de conserver un prix relativement élevé. Puisqu'on leur a enlevé la partie de séchage et la partie de coupe, on ne voulait pas aussi enlever, euh, enlever en fait cette valeur ajoutée. Donc c'est pour ça que le, le calcul des coûts de, de production a été très important à ce niveau-là. Sur l'utilisation du fonds de développement, c'est très important parce qu'en fait cette filière curcuma, c'est les femmes en fait qui gèrent les, le montant du fonds de développement. À Madagascar, ce sont les femmes qui gèrent la, les finances de la famille. Elles sont une très bonnes gestionnaires. <rire> Quand j'y suis allée, donc en 2018, il y avait encore 16 000 euros sur, euh, sur le compte. 16 000 euros, je ne sais pas si vous arrivez à vous rendre compte de ce que ça fait, sachant que le salaire moyen à Madagascar, c'est 50 60 euros par mois. Donc on est sur un montant très, très élevé. L'argent, en fait, n'est pas dépensé euh, comme ça. L'argent est dépensé à bon escient. Parce qu'acheter des charrues qui ne serviront jamais, ce n'est pas, un, pas, une bonne pas un bon calcul. <rire> voilà. Donc en fait, ce fonds de développement, ce fonds de développement par exemple, a, dé, a financé donc, des radios solaires. Euh, pourquoi Parce que les producteurs, déjà, pour pouvoir euh, avoir la réunion de producteurs, pour savoir qui allait mettre euh, quelle surface pour avoir quel volume, déjà, ben, en fait, c'était trois jours de marche pour aller chercher tous les producteurs, mmh. leur dire, eh ben, là, ce jour-là, il y aura une réunion, <rire> parce que les téléphones ne fonctionnent pas forcément, ne passent pas. Donc, en fait, la radio, c'était le, le, bon, euh, le bon système pour pouvoir se prévenir pour les réunions au départ, et aussi pour d'autres usages. Quand les cyclones arrivent, par exemple, ils se préviennent. Ils sont assez éloignés, donc, en fait, les personnes peuvent se mettre à l'abri. Donc après, il y a eu, euh, il y a eu les, euh, des matériels pour l'école, parce qu'à Madagascar, ça coûte très très cher, en fait, euh, le matériel scolaire. Voilà, donc en fait, et, 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 et chaque dépense est votée. Il y a un bureau, en fait, qui, qui, se, qui se regroupe pour discuter de la dépense. Est-ce qu'elle fait sens Est-ce qu'elle ne fait pas sens C'est euh, très intéressant de comprendre aussi comment fonctionne ce fonds de développement et comment est-ce qu'on utilise euh, cet argent. Euh, Mégane, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur le curcuma Alors, sur l'usage de l'épice en soi, euh, le curcuma, c'est un cousin du gingembre. On le trouve un petit peu moins facilement en frais en France que, euh, que le gingembre. Euh, mais ceci étant dit, on peut l'utiliser en frais, euh, râpé ou, euh, ou en lamelles ou, ou directement en poudre et pour tout, pour plein de choses. Alors, ça a quand même des saveurs... Euh ça pique pas beaucoup le curcuma par rapport au gingembre, euh, ça a des saveurs assez chaudes et suaves, mais c'est très bien en boisson, simplement dans de l'eau fraîche comme ça, euh, ou avec, euh, avec, un peu de, avec un peu de cumin. Ou... Voilà. Le curcuma a cette particularité de se marier avec presque tout. Euh, moi ce que j'aime bien faire, c'est euh, quand je fais cuire du riz ou des pâtes, J'en mets euh, une demi-cuillère dans l'eau directement, ça vient colorer le riz et ça vient lui donner aussi une saveur assez particulière en plus. Et on peut aussi l'utiliser en salé dans des, euh, dans des biscuits aussi pour donner un petit goût un petit peu plus, euh, un petit peu plus rond euh, et, euh, et différent aussi. 
Dans du pain aussi, euh, dans des recettes de pain Oui, dans du pain mmh. aussi. Alors moi, il y a une recette que j'adore particulièrement, c'est les scones au curcuma. Je suis tombée amoureuse de, de ces biscuits. Alors donc les scones, c'est écossais. C'est des biscuits écossais avec, avec de la crème fraîche. C'est des ronds en fait. Euh, c'est des ronds assez, assez hauts. Et donc on a un partenaire culinaire, Delphine Pocard, qui nous a fait une recette avec, des, avec du curcuma dedans. Et il remplacer la crème la fraîche <rire> par du lait de coco. C'est juste extraordinaire. C'est très simple, il y en a pour 20 minutes, mais c'est très bon. Je mettrai la recette dans la barre de description euh, de l'épisode. <rire> Vous l'avez euh, dit, les salariés de l'entreprise sont appelés les Arcadiens et les Arcadiennes, j'imagine, au féminin. Vous avez un mode de gouvernance qu'on appelle une gouvernance holocratique. Alors, je voulais qu'on développe un petit peu, euh, on risque de manquer de temps, mais quand même, j'ai pas envie de sauter cette partie-là, qui me semble aussi très intéressante, et qui finalement prolonge la cohérence dont tu parlais tout à l'heure, Mégane. Qui veut nous en dire un, un peu plus sur cette notion de gouvernance holocratique Holacratique. Holacratique, pardon. C'est très peu connu, euh, et ça commence à se développer, donc c'est un système de gouvernance qui amène une grande clarté dans les autorités et missions de chacun. Donc la hiérarchie est assez bousculée, par exemple Julie responsable des achats, ça ne veut pas dire que c'est elle qui décide de tout au sein des achats, euh, chaque membre de son équipe a son propre périmètre d'autorité et réalise ses missions en toute autonomie, euh, pour autant ça ne veut pas dire que euh, les achats travaillent seuls dans leur coin, commerce travaille seul dans son coin, communication seule dans son coin, bien au contraire, on fait beaucoup de sollicitations d'avis euh, pour être certain que chacun au sein d'Arcadie soit aligné en fait avec, euh, avec les propositions euh, des uns et des autres, euh, mais dans tous les cas la décision finale revient à la personne dont c'est le périmètre autoritaire en fait, tout simplement moi sur les réseaux sociaux, je donne un exemple, je peux, je peux décider moi de publier ou de ne pas publier telle information, euh, en revanche les autres ont le droit de me donner leur avis et je suis libre de l'écouter ou pas par contre. Donc c'est un système qui amène une grande autonomie, c'est comme si chaque personne est euh, entrepreneur de sa propre petite entreprise au sein de la grande entreprise qui est Arcadie, mais euh, de manière euh, très... Euh, euh, en, en collaboration avec tous les autres. Ça évite les silos en fait, au sein d'une entreprise. Et euh, pour euh, terminer cet épisode euh, passionnant et qui, je l'espère, aura passionné les auditeurs et les auditrices de Basilic, j'aime bien toujours m'intéresser aux projets et aux futurs projets euh, des entreprises que je reçois euh, au micro. Est-ce que vous, vous avez des projets euh, dans les tiroirs on en a trois grands cette année euh, qui sont très importants pour nous. Euh, le premier, c'est le voilier. Donc, on, on est en train de, de se renseigner pour construire un voilier cargo qui, amènerait, euh, qui ramènerait nos épices de Madagascar euh, en France. Euh, donc, c'est une solution en transport d'épices décarbonées. Il euh, faut savoir que Madagascar, c'est plus de 20% de notre volume. Donc, ça veut dire que si on arrive à faire ce voilier cargo, on, on parvient du coup à, à quand même avoir un, un impact, euh, une baisse d'impact assez significative sur notre activité. Euh, pour ça, on s'est associé à un constructeur de voiliers moderne qui est Zephyr et Boré. Et là, normalement, incessamment sous peu, je ne peux pas donner de date, mais on devrait solliciter euh, nos consos pour qu'ils deviennent armateurs à nos côtés euh, au moyen d'une campagne de, de financement participatif. Donc ça, c'est le premier gros projet cette année. Le second gros projet, c'est qu'on commence à être un peu à l'étroit <rire> parmi nos, nos bâtiments. Donc, euh, on a acheté en fait, des terres juste en face de là où on est actuellement. Et on a le projet de s'agrandir, donc de construire de nouveaux bâtiments. Là encore, on fait un pas de plus vers euh, une exigence encore plus éco-responsable, puisqu'on va essayer, euh, on va utiliser un maximum de matériaux et d'énergie naturelle et renouvelable. Et on a vraiment euh, la volonté de, de faire un corridor de la biodiversité. Et pour ça, on est accompagné par un bureau d'études qui est euh, ouvert. Et c'est aussi quelque chose qu'on travaille, là, encore une fois, en, en tant que, en, en inter-service. En fait, tous les, tous les Arcadiens qui, qui veulent participer à ce projet le peuvent. Et le dernier gros projet qui est important, euh, parce que de ce gros projet peut découler énormément de choses, c'est la vision à 10 ans. Donc, euh, nos, euh, nos dirigeants ont entamé un processus de vision 2032, donc... Euh, où sera Arcadie dans dix ans Et euh, comme on ne fait jamais tout comme tout le monde, euh, bah, ce coup-ci, euh, tous les Arcadiens participent à ce projet de vision. Donc ça veut dire que tous ceux qui sont volontaires, et plus de la moitié des Arcadiens participent, peuvent donner euh, leur point de vue et, euh, et aider euh, tout au long de l'année Arcadie à avancer sur ce travail. Donc 
la raison d'être, les valeurs, euh, notre histoire, euh, puisque du passé et du présent découle le futur. Euh, donc c'est quelque chose qui va nous porter tout au long de l'année et qui peut euh, accoucher de beaucoup de choses, des petites, des moyennes, comme des grandes choses. Euh, donc c'est quelque chose qui est très important pour nous sur une année charnière où en plus de ça, on a une nouvelle responsable marketing qui va venir aussi challenger ça. Donc euh, voilà les trois gros projets qui nous portent, voilier, bâtiment et, et la vision. Vous n'allez pas vous ennuyer. Du tout <rire> Merci beaucoup à toutes les deux, c'était passionnant d'échanger avec vous et d'en apprendre plus aussi sur ces épices du quotidien finalement qu'on connaît peu. J'espère qu'on aura l'occasion de réenregistrer un épisode d'ici quelques années quand le voilier euh, cargo euh, <rire> aura vu le jour et qu'on pourra même le faire sur le voilier, pourquoi pas. Euh, merci beaucoup, à bientôt Merci Merci Et voilà, cet épisode est déjà terminé et j'espère qu'il vous aura plu comme toujours, l'ensemble des ressources utiles sont disponibles dans la barre de description. Je vous invite à vous rendre sur le site d'Arcadie pour en savoir plus. Si cette écoute vous a inspiré, n'hésitez pas à nous le faire savoir en taguant Arcadie et Basilic Podcast sur les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous et mangez épicé